இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம நார்மலைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நார்மலைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்கிட்ட ஆதார் ஐடி ஓட்டர் கார்டு பாஸ்போர்ட் ரேஷன் கார்டு இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்துலேயுமே என்னோட அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னோடய அட்ரஸை நான் மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ நான் எல்லா இடத்துலையும் வந்து என்னோடய அட்ரஸை வந்து நான் அப்டேட் பண்ணும் ஆதார் கார்டில் ஓட்டர் கார்டில் பாஸ்போர்ட்டில் ரேஷன் கார்டில் இது எல்லாத்துலேயுமே என்னோடய புது அட்ரஸை வந்து நான் அப்டேட் பண்ணி ஆகணும் இப்போ சப்போஸ் நான் மூணு இடத்துல அப்டேட் பண்ணுறேன் ஆதார் கார்டில் ஓட்டர் கார்டில் பாஸ்போர்ட்டில் என்னோடய அட்ரஸை வந்து புது அட்ரஸை வந்து நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் பட் ரேஷன் கார்டில் மட்டும் அப்டேட் பண்ணல அப்படின்னா என்னோடய டேட்டா வந்து மிஸ் மேட்ச் ஆகும் கரெக்டாக ஏன்னா என்னோடய அட்ரஸ் வந்து நாலு டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஸோ மூணு இடத்துல மாற்றிட்டேன் ஒரு இடத்துல மாற்றலை அப்படின்னா அது வந்து மிஸ் மேட்சாக இருக்குது கரெக்டாக இப்போது அப்படி இல்லாமல் இப்போ நான் ஒரே ஒரு இடத்துல ஆதார் கார்டில் மட்டும் என்னோடய அட்ரஸை மாற்றினா போதும் மற்ற எல்லாமே வந்து ஆதார் கார்டில் இருக்க அட்ரஸை வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆதார் கார்டில் மட்டும் என்னோடய அட்ரஸை புது அட்ரஸை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் வந்து என்னோடய ஆதார் ஐடியை வந்து நான் லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஓட்டர் ஐடியோட என்னோடய ஆதார் ஐடியை வந்து நான் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் பாஸ்போர்ட்டோட என்னோடய ஆதார் ஐடியை லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் ரேஷன் கார்டோட என்னோடய ஆதார் ஐடியை லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் அட்ரஸை வந்து என்னோடய அட்ரஸ் வந்து இங்கே ஆதாரில் மட்டும்தான் சேவ் ஆயிருக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு என்னோடய அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது ஸோ இப்போ நான் புது அட்ரஸ் மாற்றணும் அப்படின்னா என்னோடய ஆதார் கார்டில் மட்டும் என்னோடய அட்ரஸை மாற்றினா போதும் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் வந்து என்னோடய ஆதார் ஐடி லிங்க் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுனால இந்த ஆதார் ஐடியோட இங்கே மேட்ச் பண்ணி என்னோடய அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸை வந்து இங்கே வந்து இது ரெஃபர் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த ஓட்டர் ஓட்டர் கார்டு பாஸ்போர்ட் ரேஷன் கார்டு இது எல்லாமே வந்து இந்த ஆதார் ஐடியை வச்சு என்னோடய அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸை வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கும் அப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ என்னோடய டீட்டெயில்ஸும் வந்து ரிட்டர்னண்ட்டாக இல்லாமல் டு அதாவது டூப்ளிகேட்டாக இல்லாமல் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ப்ளஸ் இந்த லிங்க் இருக்கிறதுனால அது வந்து எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு லிங்க் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அதுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸை வந்து அந்த லிங்க் மூலமாக அதை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ என்னோடய அட்ரஸும் எல்லா இடத்துலையும் இல்லாமல் ரிட்டர்னண்ட்டாக இல்லாமல் அதாவது டூப்ளிகேட்டாக இல்லாமல் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஸோ ரிட்டர்ன் டேட்டா கிடையாது டூப்ளிகேட் டேட்டா கிடையாது ப்ளஸ் நான் இப்போது ஏதாவது அப்டேட் பண்ணோம் இன்சர்ட் பண்ணோம் டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நான் எல்லா இடத்துலையும் போய் ரெஃபர் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் பண்ணால் போதும் ஸோ அதனால் எந்த மிஸ் மேட்ச் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது ஓகேவா இதுதான் நார்மலைசேஷன் இப்போது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போது என்கிட்ட வந்து ஒரு டேபிள் இருக்குது அதில் வந்து கோர்ஸ் ஐடி கோர்ஸ் நேம் ஸ்டாஃப் நேம் ஸ்டாஃப் மொபைல் நம்பர் இந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு ஸ்டாஃபே வந்து மல்டிபிள் கோர்ஸஸ் எடுக்கிறாங்க இப்போ ராதா முரளி அப்படிங்கிறவங்களே ரெண்டு கோர்சஸ் எடுக்கிறாங்க செந்தில் நாதன்றவர் இன்னும் ரெண்டு கோர்சஸ் எடுக்கிறாரு ஸோ இந்த மொபைல் நம்பர் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஸ்டாஃப் எங்கெங்கெல்லாம் வராங்களோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த மொபைல் நம்பரும் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது இப் அது வந்து ரிட்டர்ன் தான் இல்லையா இப்போ நான் ஒரு இப்போ மொபைல் நம்பர் ஏதாவது அப்டேட் நடக்குது அப்படின்னா நான் இதை எல்லா இடத்துலையும் நான் அப்டேட் பண்ணணும் எங்கெல்லாம் ராதா முரளி இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் நான் அப்டேட் பண்ணும் ஒரு இடத்துல அப்டேட் பண்ணிட்டு இன்னொரு இடத்துல அப்டேட் பண்ணாமல் விட்டேன் அப்படின்னா அது பிரச்சனை கரெக்டாக ஸோ அப்படி இல்லாமல் இதை நம்ம எப்படி வந்து நம்ம ரிசால்வ் பண்ணலாம் இப்படி ரெண்டாக ரெண்டு டேபிளாக பிரித்து போட்டிருக்கேன் ஸோ கோர்ஸ் ஐடி கோர்ஸ் நேம் ஸ்டாஃப் நேம் இருக்கும் இந்த ஸ்டாஃப் நேம் ஸ்டாஃபோட மொபைல் நம்பர் வந்து நான் தனியாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ மொபைல் நம்பர் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரிப்பீட் ஆகாமல் எனக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் டேட்டா மூலமாக இந்த ஸ்டாஃப் நேமை வச்சு ஜாயின் பண்ணி இந்த மொபைல் நம்பரை வந்து என்னால் வந்து எடுக்க முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் மொபைல் நம்பரை வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் அப்டேட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை இப்போ மொபைல் நம்பருக்கு ஏதாவது அப்டேட் நடக்கணும் சேஞ்ச் நடக்கணும் அப்படின்னா நான் இந்த டேபிளில் அப்டேட் பண்ணால் போதும் கரெக்டாக நான் இந்த டேபிளில் ஒரே ஒரு என்ட்ரி மட்டும் இப்போ ராதா முரளியோட மொபைல் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் இப்போது இந்த முன்னாடி கேஸில் இருந்த மாதிரி நான் ரெண்டு இடத்துல போய் அப்டேட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை கரெக்டாக இல்லை இன்னும் பெட்டராக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாஃப் நேமுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்டாஃப்க்கு ஒரு ஐடியா சென்ட் பண்ணி இந்த ஸ்டாஃப் ஐடி ஒன்று அசைன் பண்ணி இந்த ஐடியா வந்து இந்த டேபிளோட ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா
சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது அதை தான் வந்து நார்மல் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு நார்மல் ஃபார்ம் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் பாய்ஸ் கோட் நார்மல் ஃபார்ம் ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம் ஃபிஃப்த் நார்மல் ஃபார்ம் இதை ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ அண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒவ்வொரு நார்மல் ஃபார்ம்லேயும் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அந்த டேபிளில் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த டேபிள்ஸை வந்து நார்மலைஸ்டாக கொண்டு வரலாம் ஸோ இதில் இந்த ஆறு இருந்தாலுமே மெயினானதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் தான் ஆக்சுவலி இந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ இருந்தாலே வந்து ரொம்பவே ஓகே பட் பிசிஎன்எஃப் சில இடத்துல ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பட் இதனால தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இந்த நாளத்தையும் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் ஒன் என் எஃப் இதோட ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈச் டேபிள் செல் அதாவது இந்த ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு காலம் வேல்யூலேயும் வந்து அட்டாமிக் வேல்யூ அதாவது சிங்கிள் வேல்யூ தான் இருக்கணும் மல்டிப்புள் வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் ஐடி ஸ்டாஃப் நேம் ஸ்டாஃப் மொபைல் நம்பர் இருக்குது இந்த ஸ்டாஃப் மொபைல் நம்பர் இப்போ இவங்க ராதா முரளிக்கே வந்து ரெண்டு மொபைல் நம்பர் இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி கிறிஸ்டினாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கும் ரெண்டு மொபைல் நம்பர் இருக்குது இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடாது அட்டாமிக் அட்டாமிக்னா சிங்கிள் சிங்கிள் வேல்யூ மட்டும்தான் ஒரு செல்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது டேபிளில் ஏதாவது ஒரு காலமில் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வந்து மல்டிப்புள் வேல்யூஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதை வந்து சப்ரேட் பண்ணி நம்ம போடணும் இப்போ ராதா முரளிக்கு ரெண்டு மொபைல் நம்பர் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி ஒன் அண்ட் ஆஃப் அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்னா இதை வந்து ரெண்டு ரோவாக வந்து நம்மளால் இந்த மொபைல் நம்பரை வந்து பிரித்து போடணும் ஓகேவா இப்போ இப்போ இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறதுன்னா இப்போது இந்த ரெண்டு மொபைல் நம்பரை நான் ரெண்டு ரெக்கார்டாக ரெண்டு ரோவாக வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ ராதா முரளிக்கே வந்து ரெண்டு மொபைல் நம்பர் தனித்தனி ரோவாக போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் போது குவரி பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் தான் இதில் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பார்க்க முடியுது பட் இது ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ ராதா மொழியோட மொபைல் நம்பர் ரெண்டு ரெக்கார்டாக இருக்குது அதே மாதிரி கிறிஸ்டினாவோட மொபைல் நம்பர் ரெண்டு ரெக்கார்டாக வந்து நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் இது ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் செகண்ட் நார்மல் ஃபார்மோட ரூல்ஸ் என்னென்னா இது வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃபில் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஷுட் நாட் ப்ரோசஸ் பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது சரி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என்கிட்ட ஒரு டேபிள் இருக்குது அதில் ஆர்டர் ஐடி ஐட்டம் ஐடி ஐட்டம் நேம் குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ்ட் ஐட்டம் ப்ரைஸ் டோட்டல் ப்ரைஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ நான் தான் கஸ்டமர்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் கடைக்கு போய் நான் இந்த ஒரு மூணு ஐட்டம்ஸ் வந்து நான் வாங்குகிறேன் ஸோ ஒரே பில் போடுறேன் ஸோ என்னோடய ஆர்டர் வந்து ஒன்று தான் ஸோ ஒன் நாட் தான் என்னோடய ஆர்டர் ஐடி என்னோடய மூணு மூணு ஐட்டம்ஸ் வாங்குகிறேன் அதோட ஐட்டம் ஐடி ஐட்டம் நேம் சோப்பு டிடர்ஜென்ட் பவுடர் டூத் பேஸ்ட் வாங்குகிறேன் ஸோ சோப் வந்து நாலு வாங்குகிறேன் டிடர்ஜென்ட் பவுடர் ரெண்டு வாங்குகிறேன் டூத் பேஸ்ட் ஒன்று வாங்குகிறேன் அது குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ்ட் ஐட்டம் ப்ரைஸ் வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஐட்டமோட இண்டிவிஜுவல் ப்ரைஸ் யூனிட் ப்ரைஸ் ஸோ ஒரு சோப் வந்து ட்வெண்ட்டி ஒரு டிடர்ஜன் பவுடர் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் அந்த மாதிரி அப்புறமா டோட்டல் ப்ரைஸ் அதாவது நான் நாலு வாங்கியிருக்கேன்னா நாலுத்தோட சோப்போட ப்ரைஸ் என்ன ரெண்டு டிடர்ஜன் பவுடரோட ப்ரைஸ் என்ன அதுங்கிறது டோட்டல் ப்ரைஸ் ஸோ இந்த டேபிளில் எது வந்து ப்ரைமரி கீ எந்த காலம்ஸ் வந்து என்னை வந்து ஒரு ரெக்கார்டை வந்து யூனிக் ஐடென்டிஃபை பண்ண வைக்கும் ஸோ ஆர்டர் ஐடி பார்த்திங்கன்னா இது யூனிக் கிடையாது ஏன்னா ரிப்பீட் ஆகுது ஒரு ஆர்டர்லேயே நான் மூணு ஐட்டம்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ எது வந்து இந்த ஒரு ரெக்கார்டை வந்து யூனிக் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர்டர் ஐடி ப்ளஸ் ஐட்டம் ஐடி இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தனா எனக்கு வந்து ஒரு யூனிக் ரெக்கார்டை வந்து என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ ஒன் நாட் ஒன் டூ நாட் ஃபைவ் சேர்த்தா தான் இந்த ஒரு ரெக்கார்ட் ஒன் நாட் ஒன் த்ரீ நாட் சிக்ஸை சேர்த்தா தான் இந்த ஒரு ரெக்கார்ட் ஸோ ஆர்டர் ஐடி மட்டும் யூனிக்காக ஒரு ரெக்கார்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு ஆர்டர்லேயே வந்து நான் மூணு ஐட்டம் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ ஆர்டர் ஐடி ப்ளஸ் ஐட்டம் ஐடி சேர்ந்து எனக்கு வந்து இந்த டேபிளில் வந்து ஒரு யூனிக் ரெக்கார்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண வைக்கும் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் காலம் சேர்ந்து ஒரு ப்ரைமரி கீ ஃபார்ம் பண்
எனக்கு ஆர்டர் ஐடிக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஏன்னா இதே இதே ஐட்டமாக இதே சோப்பை வந்து இன்னொரு ஆர்டர் இன்னொரு கஸ்டமரும் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் ஐட்டம் ஐடி சேம் தான் டூ நாட் ஃபைவ் டூ நாட் ஃபைவ் ஸோ ஐட்டம் நேம் வந்து ஐட்டம் ஐடியை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆர்டர் ஐடியை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஓகே அதே மாதிரி குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ்ட் பாருங்கள் நாலு நாலு ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து இது ரெண்டுத்தையுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டரில் இந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டமை வந்து நாலு வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து தனியாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஆர்டர் ஐடியும் ஐட்டம் ஐடியும் சேர்ந்து தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து இந்த ரெண்டு கீ அட்ரிபியூட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது ஓகே ஐட்டம் ப்ரைஸ் இந்த ஒரு சோப்போட விலை என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இது வந்து ஐட்டம் ஐடியை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆர்டர் ஐடியை டிபெண்ட் பண்ணிடலை ஸோ இந்த ஒரு சோப்போட விலை அந்த பர்டிகுலர் ஆர்டருக்கு மட்டும் இல்லை எத்தனை பேர் ஆர்டர் பண்ணாலும் ஒரு சோப்போட விலை இருபது ரூபாய் தான் ஸோ இந்த விலை வந்து அந்த ஐட்டமை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆர்டரை டிபெண்ட் பண்ணிடலை ஓகே டோட்டல் ப்ரைஸ் டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து இந்த ஆர்டரில் இந்த ஐட்டம் வந்து மொத்த மொத்த குவான்டிட்டியோட விலை வந்து எயிட்டி ருபீஸ் ஸோ இது வந்து ஆர்டர் ஐடியும் ஐட்டம் ஐடியும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ எது வந்து டிபெண்ட் ஆகிடலை ஐட்டம் நேமும் ஐட்டம் ப்ரைஸும் ஐட்டம் ஐடியை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஒரே ஒரு கீ அட்ரிபியூட்டை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதை தான் வந்து பார்ஷியல் டிபெண்டன்சின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு வாட்டியும் இதே ஐட்டமை வாங்கும் போதும் இந்த ஐட்டம் நேமும் ஐட்டம் ப்ரைஸும் ரிப்பீட் ஆகுது அதுவும் ரிட்டன்டன்சி தான் கரெக்டாக ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஐட்டம் நேமையும் ஐட்டம் ப்ரைஸையும் நான் தனியாக எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இப்போ நான் எப்படி இதை ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய டூ என் ஹஃப்பில் ஆர்டர் ஐடி ஐட்டம் ஐடி குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ்டும் டோட்டல் ப்ரைஸும் நம்ம வந்து இது ரெண்டுத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டு கீ அட்ரிபியூட்டையும் வந்து இது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதெல்லாம் ஒன்றா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஐட்டம் நேமும் ஐட்டம் ப்ரைஸும் வெறும் ஐட்டம் ஐடியை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதை நான் தனி டேபிளில் ஐட்டம் ஐடியோடு சேர்த்து ஒரு தனி டேபிளாக கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ இந்த ஐட்டம் ஐடியை வச்சு நான் ஜாயின் பண்ணி ஐட்டம் நேமையும் ஐட்டம் ப்ரைஸும் என்னால் எடுக்க முடியும் அதனால் இந்த ஐட்டம் நேமும் ஐட்டம் ப்ரைஸும் இதோடு தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ இந்த நான் ரிட்டர்டன்சி இந்த சோப் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது இந்த ப்ரைஸ் மல்டிபிள் டைம் ரிப்பீட் ஆகுது இல்லையா இந்த ரிட்டர்டன்சியை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இதுதான் செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி இருக்கக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் த்ரீ என்எஃப் த்ரீ என்எஃப்ஓட ரூல்ஸ் என்னென்னா ஷுட் பி இன் டூ என்எஃப் டூ என்எஃப்ல இருக்கணும் ஷுட் நாட் ஹாவ் ட்ரான்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ட்ரான்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது ஏ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பி பி வ பி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சி அப்படின்னா ஏ வந்து மறைமுகமாக டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சி அப்படின்னு வருது இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்கிட்ட இந்த டேபிளில் எம்ப்ளாயி ஐடி ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் நேம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து எம்ப்ளாயி ஐடியை டிபெண்ட் பண் கரெக்ட் எம்ப்ளாயி ஐடி பொறுத்தது இருக்குது லாஸ்ட் நேமும் எம்ப்ளாயி ஐடியை பொறுத்து இருக்குது டேட் ஆஃப் பர்த்தும் எம்ப்ளாயி ஐடிக்குரியது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் எம்ப்ளாயி ஐடியை பேஸ் பண்ணி என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்ற டேட்டா இருக்குது இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நேம் வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி ப்ரைமரி கீயை பேஸ் பண்ணி இல்லாமல் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை பேஸ் பண்ணி இருக்குது கரெக்டாக இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் நேம் வந்து எந்த எம்ப்ளாயி இருந்தாலும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி லெவன்னா அது இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் இப்போது தௌசண்ட் ஒன்றும் லெவன் டிபார்ட்மெண்ட் தான் இன்ஜினியரிங் தான் தௌசண்ட் ஃபோரும் லெவன் டிபார்ட்மெண்ட் தான் இன்ஜினியரிங் தான் ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நேம் வந்து ப்ரைமரி கீயான எம்ப்ளாயி ஐடியை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி நான் கீ அட்ரிபியூட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது டிபார்ட்மெண்ட் நேம் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி எம்ப்ளாயி ஐடியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதனால் இது டிபார்ட்மெண்ட் நேம் வந்து மறைமுகமாக எம்ப்ளாயி ஐடியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரி வருது இந்த ட்ரான்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதை நான் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த எம்ப்ளாயி ஐடி ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் டிபார்ட்மெண்ட்
இந்த கம்பெனியில் ஒரு எம்ப்ளாயே வந்து மல்டிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ இந்த தௌசண்ட் ஒன் எம்ப்ளாயே பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி லெவன்லையும் இருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஃபோர்டின்லையும் இருக்காங்க அதே மாதிரி தௌசண்ட் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டுவெல்லையும் இருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி தேர்ட்டின்லையும் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இதை வந்து இப்போ நான் த்ரீ அண்ட் ஹஃபில் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னா எப்படியா இருக்கும் இப்போ இதை நான் த்ரீ அண்ட் ஹஃபில் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா எம்ப்ளாய் ஐடி ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி கொண்டு வந்துடுவேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் நேமை வந்து நான் தனி டேபிளில் கொண்டு வந்துட்டேன் ஓகேவா பட் ஸ்டில் இந்த டேட்டா எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகுது ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி மல்டிபிள் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியில் வந்து இவங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் இந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து ரிட்டனண்ட்டாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ அண்ட் ஹஃப் ஆலையும் வந்து இந்த ரிட்டன்ஸ் ரிட்டனன்ஸியை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியல அதுக்கு நம் அதுக்கு தான் வந்து இந்த பிசிஎன்எஃப் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ அண்ட் ஹஃப்பில் எப்படி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக மூணு டேபிளாக பிரிச்சிடும் அதாவது எம்ப்ளாயி ரிலேட்டட் டேட்டா எல்லாம் ஒரு டேபிளில் ஸோ எம்ப்ளாய் ஐடி ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் இதெல்லாம் ஒரு டேபிளில் ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டனன்ஸி இல்லை ஸோ ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயும் ஒரு வாட்டி மட்டும்தான் வராங்க ஓகே அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் நேம் இன்னொரு டேபிளில் இதுலேயும் ரிட்டனன்ஸி கிடையாது இப்போது எந்த எம்ப்ளாயி எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிகிறதுக்கு அந்த எம்ப்ளாயி டிபார்ட்மெண்ட் மேப்பிங்க்கு தனி டேபிள் எம்ப்ளாய் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி வச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் வந்து ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க தௌசண்ட் த்ரீ வந்து டுவெல் தேர்ட்டின் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மேப்பிங் நமக்கு இங்கே கிடைக்குது ஸோ இந்த மூணு டேபிளையும் ஜாயின் பண்ணி எனக்கு தேவையான டேட்டாவை வந்து என்னால் கொண்டு வர முடியும் ஸோ த்ரீ அண்ட் ஹஃப்பில் இருக்க மாதிரி எனக்கு எந்த டேட்டாவும் வந்து ரிப்பீட் ஆகாது இந்த இதில் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிக்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஹஃப் அதனால தான் சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து பிசிஎன்எஃப் ஓகே ஸோ இந்த நாலு நார்மல் ஃபார்ம்ஸ் தான் வந்து மெயினான நார்மல் ஃபார்ம்ஸ் இதுதான் வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த அளவுக்கு நம்ம நார்மலைசேஷன் அச்சீவ் பண்ணாலே போதுமானது ஃபோர் ஃபைவ் நார்மல் ஃபார்ம்லாம் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை நம்ம விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு டீ நார்மலைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் டீ நார்மலைசேஷன்னா என்னென்னா நார்மலைசேஷனோட ரிவர்ஸ் தான் அது நார்மலைசேஷனில் வந்து நம்ம டேட்டா ரிட்டர்னன்ஸியை டேட்டா டூப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுவோம் இதில் வந்து வேணும்னே வந்து நம்ம டேட்டா ரிட்டர்னண்ட்டாக டேட்டா இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட்டுருவோம் ஒரே டேபிள் இருந்தால் ஏன்னா அடிக்கடி வந்து அந்த டேட்டாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்க பட்சத்தில் அதை வந்து பிரிக்காமல் ஒன்றாவே சேர்த்து வச்சுடுவோம் ஓகேவா இதனால் நம்ம ஜாயின்ஸ் மல்டிபிள் டேபிள்ஸை ஜாயின் பண்ணி டேட்டாவை எடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஜாயின்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஜாயின்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால குவரி பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்ம குவரிஸுமே வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மல்டிபிள் டேபிளோட சேர்த்து ஜாயின் பண்ணும்போது குவரி வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும் இல்லையா அப்படி இல்லாமல் எல்லாமே ஒரே டேபிளில் இருக்கும்போது குவரிஸும் வந்து சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கும் இதை எந்த மாதிரி யூஸ் கேசஸில் வந்து நம்ம டீநார்மலைசேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதிகமாக ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ல்டில் ரிப்போர்ட்டிங் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற இடத்துல டீநார்மலைஸ்டு டேட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக டேட்டாவை வந்து ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல டேட்டா வேர் ஹவுசிங் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து டீநார்மலைஸ் டேட்டா வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் டீநார்மலைசேஷன் நீங்கள் சீக்வலில் பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு டாபிக் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிற விதம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க விரும்பினா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சியூ சூன் பபாய்